ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோட்டோமி கிரியேஷன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ யூஸ் பண்ணி சக்கரை வெள்ளிக்கிழங்கில் செம்மையான ஒரு பூரி தாங்க பார்க்க போகிறோம் எவ்வளோ புஸ் புஸ்னு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பூரி வந்து சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம் இது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி பட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் சக்கரை வள்ளிக்கிழங்க வேக வச்சுக்க போகிறேன் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு தண்ணி கீழே ஊற்றிட்டு நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இது நல்லா வேகட்டும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்படி மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபோக்ஸை வச்சு குத்தி பார்த்தா ஈஸியாக உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும் தோல் கூட அழகாக பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கையில் வந்து பெசஞ்சு விட போகிறோம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் பெசஞ்சு விட்டுடலாம் எந்த வித கட்டியும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நல்லா கை வச்சே பெசஞ்சு விடுங்க இல்லைனா ஏதாவது ஃபோக்ஸ் வச்சுட்டு நல்லா அழுத்தி அழுத்தி பெசஞ்சிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து மசிஞ்சிரும் நல்லா இதை எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கட்டி இல்லாமல் பெசைய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பெசஞ்சு வச்சுக்கலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா நார் சத்து அதிகமாக இருக்கிற ஒரு கிழங்கு ஸோ உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கார்போஹைட்ரேட் விட்டமின் ஏ சின்னு நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது ஸோ இது அதிகமாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் நான் காலிலேருந்து அரை ஸ்பூன் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா பெசஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ கோதுமை மாவு வந்து நான் ஒரு கப் அளவு சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் இந்த பூரியை மைதா மாவு யூஸ் பண்ணி கூட பண்ணலாம் பட் கோதுமை மாவு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஸோ கோதுமை மாவில் தான் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன் கோதுமை மாவில் பண்ணும்போது நல்லா இன்னும் சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் நல்லா பெசஞ்சு விட்டுலாம் தேவைப்பட்டால் இதை பெசஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் நான் வந்து தண்ணி சேர்த்துருப்பேன் சேர்த்து நல்லா வந்துட்டு பூரி மாவு அளவுக்கு நல்லா பெசஞ்சு வச்சுக்கோங்க பூரி மாவு எப்போவுமே டைட்டாக இருக்கணும் பூரி மாவு வந்து கொஞ்சம் நெலுகலாக இருந்ததுன்னா நிறைய எண்ணெய் குடிக்கும் எண்ணெயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பூரி எந்த அளவுக்கு டைட்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பூரி வந்து எண்ணெய் இழுக்காமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா டைட்டாக மாவு பெசஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த நல்லா பெசஞ்சு வச்சாச்சு இதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் மேலாப்பில் சேர்த்துட்டு இந்த அளவு சாஃப்டாக இருக்கும் போது கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மேலே நல்லா தடவி விட்டுட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் அப்படியே தனியாக வச்சுடுங்க இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது மாவு இந்த அளவு சாஃப்டாக இருக்கும் போது நம்ம வந்துட்டு இது தனித்தனி போர்ஷன்ஸாக எடுத்து வச்சிடலாம் பூரிக்கு எந்த அளவு வருமோ இதில் வந்து ஒரு பத்து பூரி கிட்ட வரும் ஸோ வந்து இந்த அளவு வந்துட்டு நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பூரி எந்த அளவு போடுவீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கையில் பிக்கலைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கத்தி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஷேப்பாக ஒரே அளவாக வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்ததை வந்து தேய்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கையில் எடுக்கிறத விட இப்போ நல்லா வந்துட்டு உருட்டி வச்சுக்கலாம் இதை வந்துட்டு ஒரே மாதிரி ரவுண்டாக எந்த கிராக்ஸ் எல்லாம் உருட்டி வச்சுக்கோங்க பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக போடுற பூரி மாதிரி எந்த வித கிராக்கும் இல்லாமல் சைடில் விரிசல் இல்லாமலாம் வராது இது வந்து கிழங்கு போட்டு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதுனால நம்ம தேய்க்கும் போது சைடெல்லாம் கிராக் விட தான் செய்யும் அப்படி கிராக் விழுந்தாலுமே எப்படி நம்ம ஈவனாக ஒரே ரவுண்ட் ஷேப்பில் அழகாக புஸ் புஸ்னு பூரி சொல்லலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நல்லா தேய்ச்சிருங்க சைடெல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரியே கிராக் விடுது பாருங்க எந்த சேமான அளவெல்லாம் வந்து கிடைக்காது உங்களுக்கு ஏன்னா கிழங்கு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் மூடியோ இல்ல ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்க ஏதாவது ஒரு கிண்ணமோ எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சைட்ல இருக்க மாவெல்லாம் வந்துடும் இந்த மாவை திரும்பவும் நம்ம பூரி போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் சைட்ல எடுத்து வச்சிருங்க இப்ப பாருங்க நல்ல ரவுண்ட் ஷேப்பா கிடைக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பாவும் பூரி கிடைக்கும் மாவு எதுவும் வேஸ்ட் ஆகாது எடுத்து வச்சுட்டு திரும்ப அதே பூரி போடுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க எல்லாமே ரவுண்டா வந்துட்டு எடுத்து வச்சாச்சு இப்ப நம்ம பூரி போட ஆரம்பிக்கலாம் இதே பூரியில கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் சீரகம் போட்டும் பண்ணுவாங்க பட் நான் இன்னைக்கு எதுவுமே சேர்க்கல இதுவே ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியா இருக்கும் இப்ப டீப் ஃப்ரை பண்றதுக்கு என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு இதை வந்து போட்டு பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்னதா அதுக்கப்புறம் பூரிய போடுங்க அப்பதான் நல்லா ஹீட்டா இருக்கான்னு தெரியும் பாருங்க போட்டது எவ்வளோ புஸ்ன்னு வருதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மளோட பூரி வந்துட்டு